Assalamu alaikum dear students today we will study removal of soluble impurities from water ठीक है कल हमने study किया था हम insoluble impurities जो water में होती है उनको कैसे remove करेंगे we discussed two processes that's filtration and sedimentation and decantation ठीक है उनको हम आसानी से उन दो processes के through remove करते हैं but if we talk of soluble impurities like salts तो उनको हम उन प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी अगर आप घर में ग्लास ऑफ वाटर लोगे उसमें आप साल्ट ऐड करोगे ठीक है ग्लास वाटर में आप साल्ट ऐड करोगे या शुगर ऐड करोगे आफ्टर सम टाइम द होल साल्ट विल बी कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर ठीक है उसमें फिर आपको दिखेगा साल्ट नो आफ्टर टेस्टिंग यू विल से दैट इट इज साल्ट वाटर बट आंखों से आपको नहीं दिखेगा दैट इसमें साल्ट है ठीक है बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर आप शुगर की एग्जाम्पल आप ये ना लोगे तो आप साल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस वाटर गिलास से नहीं यू विल नेवर एक्सट्रैक्ट साल्ट बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन और सिट्रेनर जो आप किचन में यूज़ करते हो छाने उनके थ्रू आप साल्ट या शुगर उस वाटर में जो मिक्स है वो आप कभी भी ये ना सेपरेट नहीं कर सकते हो ठीक है बिकॉज साल्ट आर कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर दे आर कम्प्लीटली सॉलेबल इन वाटर तो इन सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से कैसे रिमूव करेंगे आज हमारा टॉपिक यही होगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टू प्रोसेस लिखी है बॉयलिंग एंड डिस्टिलेशन दे आर वेरी सिंपल प्रोसेस बॉयलिंग हम यूजली घर में भी करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एट मी डिस्कस बॉयलिंग यहाँ पे आप देख दिस इज दू नो डायग्राम ऑफ बॉयलिंग प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा सा कंटेनर है इस पर यह ट्राईपॉड स्टैंड है दिस इज स्टैंड और ये बर्नर है जिसके थ्रू हम हीट देंगे इस कंटेनर को यहाँ पे मैंने साल्ट सोल्यूशन लिया है दैट्स द इम्प्योरिटी इन वाटर ठीक है ये प्योर वाटर यहाँ पे नहीं है इसमें साल्ट है ठीक है तो या तो शुगर है यहाँ पे मैंने साल्ट की एग्जाम्पल ली है क्योंकि जो कॉमन साल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं ठीक है वो हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ बॉयलिंग ठीक है सी वाटर जो है समंदर का पानी उसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते दैट विल नॉट बी फिट फॉर आर हेल्थ ठीक है तो वो जो कॉमन साल्ट है उसको हम बॉयलिंग के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है जो हमारे घरों में साल्ट यूज़ होता है कुकिंग एक्स्ट्रा में वो कहाँ से आता है वो सी वाटर से आता है बाय मीन्स ऑफ बॉयलिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं बड़े से कंटेनर में सी वाटर लेते हैं ठीक है फिर हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री में मैंने जैसे यहाँ पे आप इज्यूम करो यहाँ पे छोटा सा ये बर्नर है और ट्राईपॉड स्टैंड लेकिन अगर हम ये ना ऑन ए लार्ज स्केल ये साल्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अब बर्नर भी बड़ा होता है ठीक है और कंटेनर भी बड़ा होता है ठीक है इस कंटेनर में साल्ट सोल्यूशन है मीनस वाटर प्लस साल्ट साल्ट का सोल्यूशन है इसमें तो यहाँ से हमने इसको कंटिन्यूसली हीट अप कर रहे हैं इधर से विद हेल्प ऑफ बर्नर ठीक है आप देख सकते हो दिस इज स्टैंड तो स्टैंड पे ही आप देख सकते हो ये कंटेनर रखा है तो बाई मीन्स ऑफ कंटिन्यूस हीट द वाटर हेयर विल गेट इवापोरेटेड आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर इवापोरेट हो रहा है ठीक है तो समझ आ रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंटिन्यूसली इस साल्ट सोल्यूशन को हीट अप किया तो वाटर गेट्स इवापोरेटेड ठीक है वाटर चेंज होगा वाटर वेपर्स में गैस एस्टे ठीक है जब कंटिन्यूसली हीट अप करेंगे तो ऑल वाटर विल बी इवापोरेटेड तो इसमें क्या रहेगा इसमें साल्ट रहेगा इस कंटेनर में साल्ट रहेगा ठीक है ओनली साल्ट विल बी लेफ्ट ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर तो ठीक है साल्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया इस वाटर से ठीक है कैसे हमने कंटिन्यूसली वाटर को सी वाटर जो है साल्ट सोल्यूशन जो है उसको हमने कंटिन्यूसली हीट अप किया तो वाटर इवापरेट हो गया वो कन्वर्ट हो गया किसमें वाटर वेपर्स में गैस स्टेट में तो क्या रहा इसमें इस कंटेनर में लास्टली इसमें साल्ट रहा अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर ठीक है ऐसे ही हम साल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉमन साल्ट जो है सी वाटर से हम बाई द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं अब छोटी साल्ट की बात अगर कोई और साल्ट्स होंगी ठीक है या कोई और सॉलेबल इम्प्योरिटीज होंगी तो हम बॉइलिंग के थ्रू वो रिमूव कर सकते हैं शुगर सोल्यूशन अगर आप घर पे आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे ठीक है आप छोटे से कंटेनर में साल्ट और शुगर लोगे उसको कंटिन्यूसली हीटअप करोगे आप देखना तो साल्ट वहाँ पे रहेगा कंटेनर में जब जब पूरा पानी इवापोरेट होगा तो कंटेनर में साल्ट रहेगा ठीक है नो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एज यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स हियर आई हैव ड्रॉन द डिस्टिलेशन अपराटस हियर दिस इज द अपराटस इसमें हमको क्या चाहिए ये स्टैंड है इधर ठीक है आप देख सकते हो ये स्टैंड है तो ये यहाँ पे राउंड बॉटम्ड फ्लास्क हमको चाहिए डिस्टिलेशन अपराटस में हमेशा यही स्टक होता है इसमें राउंड बॉटम्ड फ्लास्क होती है ये यहाँ पे स्टैंड है ये बर्नर है एज यूजल जैसे यहाँ पे हमने बॉइलिंग में बर्नर देखा था यहाँ पे भी ऐसे ही है ठीक है आ, तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये छोटा सा इसको हम कंडेंसर कहते हैं ठीक है
जो वाटर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं ठीक है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ ठीक है उसमें एक परसेंट भी इम्प्योरिटी नहीं होती है जो डिस्टिल्ड वाटर है ठीक है डिस्टिल्ड वाटर जो है ये हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसको हम मेडिसन्स में यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट्स में यूज़ करते हैं कार बैटरीज में यूज़ करते हैं ठीक है तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टैंड है इसके थ्रू बर्नर है तो बर्नर के थ्रू हम ये राउंड ऑफ जो बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने टेक द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट सोल्यूशन ठीक है या शुगर सोल्यूशन या कोई और जो कम्प्लीटली सॉलेबल है ठीक है तो यहाँ पर ये इम्प्योर वाटर है आप देख सकते हो इस फ्लास्क में इम्प्योर वाटर है तो बर्नर के थ्रू जब ये कंटिन्यूसली हीट अप होगा तो इससे क्या निकलेंगे वाटर वेपर्स ऑब्वियसली इससे वाटर वेपर्स निकलेंगे बट इस फ्लास्क जो है इसका जो ये माउथ है दैट इज़ सील्ड यहाँ पे ये बांध है तो अब वाटर वेपर्स कहाँ से जाएंगे वो इस के थ्रू जाएंगे आप देख सकते हो बच्चों वो इस कंडेंसर के थ्रू जाएंगे इस जो छोटी सी रॉड आपको दिख रही है डॉटर मैंने इसमें स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो इसके थ्रू वाटर पेपर्स जाएंगे इस कंडेंसर के इर्द गिर्द कोल्ड वाटर होता है आपको पता है जब भी वाटर पेपर स्ट्राइक करते हैं किसी कोल्ड सरफेस से तो वो चेंज हो जाते हैं वाटर में ठीक है इसीलिए इस यू नो इस कंडेंसर इस कंडेंसर के इर्द गिर्द हमने कोल्ड वाटर रखा है क्योंकि इसमें वाटर पेपर्स जा रहे हैं तो वन दीज वाटर पेपर्स फील द कोल्ड वाटर दे विल एट वन इज गेट कन्वर्टेड इन वाटर फिर ये वाटर जो है आप देख सकते हुए इस में कलेक्ट हम यहाँ से करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर कलेक्ट करते हैं दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर इट्स हाईली टाइम कंज्यूमिंग एट इज कॉस्टली ठीक है तो ये हम बैदिंग वॉशिंग या ड्रिंकिंग पर्पज में यूज़ नहीं कर सकते हैं ये हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं ठीक है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सो दीज आर द टू प्रोसेस विच आर यूज रिमूव सॉलेबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर ठीक है आप ये डिस्टिलेशन अपराटस जो है आपकी बुक पे इसकी डायग्राम अच्छे से दी गई है ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स आप इसको रिवाइज करो अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर थैंक यू